5, 6, 7, 8. Bueno, muy buenos días, tardes, noches, mis queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Súper mega guay. Bienvenidos a Cocinando con Javier Cortés. Bienvenidos a este espacio de cocina, show, divertisement, entertainment y todo de un poco más. Bueno, hoy les traigo una súper receta de tiempo atrás. Esta semana la vamos a dedicar a la cocina de nuestras abuelas de aquellas personas, mujeres maravillosas, que en los años 50, 60 se dejaban la vida en la cocina para que comiéramos súper, súper bien. Y hoy les voy a traer una receta que a mí particularmente me encanta, que son las empanadas santiagueñas, receta de Doña Petrona Sede Gandufo. Sí, la grande, la única, la maravillosa Doña Petrona, según su receta del año 1950, porque ya sabemos que Doña Petrona fue cambiando sus recetas con el tiempo, etcétera, etcétera. Así que hacemos un corte, una quebrada y te presento los ingredientes que vamos a necesitar para las empanadas de Doña Petrona santiagueñas, picantonas, exquisitas. Bueno, las empanadas de esta señora tenían varios trucos y lo que vamos a hacer hoy es una receta 2.0. ¿Qué quiere decir? Que vamos a aligerar parte del relleno. No en ingredientes, sino en procedimiento, porque no somos cocineros y cocineras de los años 50 y no tenemos toda la mañana ni todo el día para cocinar. Pero sí vamos a respetar los ingredientes y las cantidades porque ahí radica el secreto del sabor. ¿Y cuál es uno de los secretos fundamentales? Usar grasa de pella para freír la cebolla y la carne. Aquí se está derritiendo la grasa de pella, es la que se extrae, le vamos a ir subiendo temperatura para tenerla justo a punto. La grasa de pella, queridos amigos, los que estén en Argentina lo saben, es la grasa que se extrae del costillar de la vaca y se refine, se queda con una manteca. Y si vivís acá en España o en otra parte del mundo y no conseguís grasa de pella, con grasa de cerdo lo podés hacer también. Ahora, lo que no te aconsejo es que lo hagas con aceite, porque el resultado va a ser completamente diferente. ¿Y qué vamos a necesitar también? Cebollas en sus cantidades adecuadas, picada así. En unos cuadraditos aproximadamente, en unos cubitos de un centímetro. Carne de ternera picada a cuchillo, queridos míos. Nada de comprar la carne pasada por la máquina en la carnicería. Se compra la carne en la carnicería y me la cortan también en cuadraditos chiquitos, como viene acá. Y por supuesto, los, eh, los aditivos, los aliños... Eh, básicos de las empanadas, como es para esta empanada, pimentón dulce, ají picante, sal y algunos truquitos que, y comino y algunos truquitos que nos va a enseñar Doña Petrona. Ahora, ¿qué cambia, qué tiene de diferente esta receta? Que esta receta, por un lado, vamos a freír la cebolla como la vamos a ver ahora, la vamos a alinear, le vamos a poner algunos de los condimentos y por otro lado vamos a condimentar la carne y se la vamos a agregar al final, así es que yo me quedo cortando esta cebollita que queda para que veas, por si no te aclarás cómo hay que cortar la cebollita y mientras se calienta la grasa, volvemos y empezamos a freír, así es que un corte, una quebrada y enseguida volvemos. Hola, la, 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 hola, la, la, bueno, tenemos la grasa ya a temperatura calentita, fuego medio alto, la cebolla cortadita. Y lo que vamos a hacer, despacito, no se me quemen, porque cuando salta la grasa te deja el tatuaje que vas a hacer la rosa tatuada. Agregamos toda la cebolla, no importa que la grasa esté caliente, porque cuando le echemos la cebolla, cuando me refiero a caliente, que esté caliente echando leches. Cuando le agreguemos la cebolla, la temperatura va a bajar, y si la grasa no está bien caliente, la cebolla en vez de freírse, se va a hervir, que es lo que no puede pasar. La cebolla tiene que estar frita, rehogada, clareada, pero tampoco tostada como vamos a ver. La movemos bien, que se mezcle bien toda la cebollita con la grasa, la dejamos ahí y nos vamos con la carne. Ahora bien, ¿qué carne de ternera usar? Podés usar, tal como está el mundo ahora, la carne de ternera que vos quieras. Carnaza, bola de, bueno, bola de lomo, eh, falda, tapa, contratapa, eh, carne de, de, del, del asado de tira también, si querés, cortada chiquitita, no pasa nada. O la carne que vos usés para hacer empanada. ¿Cuál es uno de los trucos y una de las diferencias del procedimiento de Doña Petrona? El procedimiento que ella hacía originalmente era muy largo, porque por una parte... 
te va a hacer la grasa roja que se llama con la cebolla y algunos condimentos. Y por otro lado, como se ve que en los años 50 la carne estaba dura o pasaba algo, o en fin, era otro procedimiento y otras épocas, ella pasaba la carne por agua caliente, la condimentaba y luego... Cuando armaba las empanadas, le iba agregando cucharada de carne, cucharada de grasa. Eso, con los tiempos que corren, es imposible de hacer. Con lo cual, este truquito que te voy a enseñar es aproximadamente el mismo en cuanto a sabor. Cuando tengamos la carne picada y mientras se fríe la cebolla, le vamos a agregar los condimentos que lleva la carne, que es la sal en las cantidades recomendadas. Yo siempre para las empanadas uso sal gruesa, el comino... una cucharada sopera de vinagre de vino blanco y una cucharada de ají que ya el ají se lo pones a tu gusto le puedes poner la cuchara rasa o una cucharada colmada como aquí nos gustan las empanadas picantes le vamos a poner una cucharada colmada esto lo vamos a mezclar y mientras se fríe la cebolla lo vamos a dejar que la carne se vaya atemperando y agarrando el gustito de los condimentos. ¿Por qué? Porque la carne luego, cuando se la agreguemos a la cebolla, va apenas hecha. Es decir, 5 o 10 minutitos en cuanto esté cocida, retiramos el relleno. Así es que mientras la carne se macera y la, fre la, oh, la freolla se cibre, <risa> la cebolla se fríe, Vamos a hacer una pausita y enseguida volvemos, queridos amigos. ¡Hasta luego! ¡Qué hecho! Bueno, hola, muy buenas, estamos de nuevo. Ya tenemos la cebolla que está medio transparente. Lo que tenemos que hacer ahora es retirarla del fuego, ¿veis? Está transparente, pocha, pero no está dorada completamente. Es decir, en el momento en que empieza a dorar, retiramos un minutito del fuego, agregamos la sal que tiene que llevar la cebolla la cucharada de pimentón dulce que tiene que llevar esta grasita y la cucharada de, piment, de, perdón, de ají picante, que en el caso nuestro nos encanta el picante, así que se lo ponemos col Vamos a mover esto para que con el calor residual de la cebolla los condimentos se unan con la grasa y den como resultado esta grasita roja fabulosa. Hay gente que va a estar pensando, eso es una bestialidad de grasa para las empanadas, ¿no, queridos míos? Doña Petrona sabía muy bien lo que hacía. Y esta cantidad de grasa, cuando luego le agreguemos la carne, no va a ser tanta. Y cuando esto se enfríe, va a hacer que la grasa solidifique y cuando armemos la empanada que la metamos al horno se derrita por dentro y dé como resultado una empanada jugosa de esas para comer con las patas abiertas ¿vio? el olorcito que desprende la mezcla del ají con el pimentón es espectacular una vez que está la grasita hecha ahora sí vamos a agregar la carne despacito para no quemarnos despacito dijo él y lo tiró a lo bestia. Él siempre tiene que hacer alguna javierada. Con la manito, que para eso la tenemos, le, retira, le, le sacamos todos los restitos de condimento a, donde, a la fuente de la carne. Y ahora sí, una vez que mezclamos y unimos, llevamos al fuego de nuevo aproximadamente unos 5 minutitos, 10, como para que la carne se haga un poquito que se va a hacer súper rápido porque con los trocitos chiquitos se va a hacer en 5 o 10 minutitos le damos calor de nuevo no sé si la cámara me ha seguido si tenés fuego de verdad muchísimo mejor y si no usamos eh, vitrocerámica o inducción como tenemos aquí le ponemos fuego medio alto 5 o 10 minutitos y volvemos para que te muestre cómo se queda el relleno. Esto tiene que agarrar temperatura ahora. Así es que un corte, una quebrada y volvemos ya mismo. Estamos en el aire. Bueno, mis queridos amigos, amigas, amiguetes de todo el mundo. Han pasado escasamente 10 minutos. Esto se ha unido todo. La carne se ha hecho rapidísima y vamos a retirar del fuego. Si queréis pensando que es una bestialidad de grasa, pero ya os digo... Que esto, una vez frío, 
la grasa solidifica, entonces va, como cuando lo armemos vas a ver, se echa el, la cucharada compacta de masa en el disco, se cierra, se hornea y la grasa se derrite por dentro y te queda una empanada jugosa espectacular. Qué pena que no puedas sentir el olor, pero cuando la hagas la puedes sentir. Ahora una cosa muy importante. Vamos a ver. Secreto para las empanadas. Yo siempre recomiendo hacerlo bastante antes. Es decir, si vos, por ejemplo, mañana querés homenajear a tu familia o a tus amigos con unas empanadas a santiagueña de Doña Petrona, haz el relleno hoy para que mañana esté con todos los sabores concentrados y la grasa solidificada. Y una cosa súper, súper importante, por favor. El relleno, una vez hecho, lo podés dejar en la cacerola hasta que se enfríe, que esté a tiene que enfriar a temperatura ambiente. Si no, lo podés echar, como voy a hacer yo, en una bandeja, ¿sí? de cristal, de cerámica, etcétera, etcétera. Y una vez que esté frío completamente a temperatura ambiente, recién entonces lo cubrís con un film o le pones una tapa y lo llevas a la heladera hasta el día siguiente que lo vayas a hacer o hasta la noche que vayas a hacer las empanadas. Ni se te ocurra meter un relleno caliente con grasa caliente en la nevera, ¿por qué? Porque la grasa cuando se enfría rápidamente crea burbujas de agua y de humedad que luego va a hacer que la grasa se corte. Así es que esto yo ahora lo voy a verter acá en la bandeja. Esperás a que esté frío completamente, que te vas a dar cuenta porque la grasa va a empezar a cuajar y va a empezar a solidificar. Y una vez que esté frío, ahí sí lo tapas y lo metes en la nevera. Así es que vamos a dejar que esto se enfríe y dentro de un rato volvemos con la masa, el armado, el horneado y a comer empanadas. Como siempre vas a tener la opción de o hacerlo con masa comprada o hacerlo con la masa que te voy a dar yo hoy que es la masa de Doña Petrona que va a haber un vídeo aparte y como siempre todos los ingredientes y procedimientos acá a la derecha abajo hay unos puntitos suspensivos al lado del título que dice y más saber más picas ahí y se te va a desplegar todo el texto descriptivo. Por favor, que luego me acribí ya con mensajilo. No diste los ingredientes, no diste el procedimiento. Está todo escrito con sus equivalencias, tips, consejos, alternativas y bla, bla, bla. Así que, besos, abrazos. Vamos a esperar que esto se enfríe y volvemos en nada. Para vos son dos segundos. Chao. ¡Mario Silver! Bueno, listo, amigos. Eh, vamos a ver. El relleno ya está listo, yo lo hice esta mañana a primera hora, para ustedes han pasado 5 o 10 minutos, pero ha tomado por lo menos unas 6 horas para que se quede cuajadito como lo van a ver ahora. Y ahora viene el rollo del armado y horneado. Como siempre tenemos opciones múltiples y variadas y para todos los gustos habidos y por haber. No tenés ganas de amasar, no tenés ganas de hacer la masa casera, pero te querés comer unas empanadas divinas y espectaculares te vas al, al súper, a la tienda, lo que sea, te compras un par de docenas. El relleno que he hecho esta mañana, que te he hecho las cantidades que te doy, da, salen aproximadamente unas 24 empanadas, tamaño normal, mediano, o si las haces más bien chiconas, te salen unas 30 o 32. Eso ya depende del tamaño de disco que uses. Puedes usar el, el disco mediano normal, el disco roticero, bueno, en fin, depende. Pero que 24 seguro te salen. Ahora que querés hacer la más original que hacía Doña Petrona para estas empanadas con grasa de vaca, harina, etcétera, etcétera, ahora al final del vídeo te sale el link a la receta de la masa para empanadas santiagueñas de Doña Petrona, que es esta masa espectacular, que es la que yo estoy usando ahora. Ahora bien, si vas a hacer la masa comprada, no pasa nada, desparramas los discos, sacas el relleno, rellenas, repulgas y al horno. ¿Qué querés hacer esta masa? Tenés dos opciones, una de dos. O cortás la masa en tres, haces una estirada general y con algo que te sirva de, de cortadisco, si no tenés un cortadisco, vas cortando los disquitos como este, que sale espectacular, divino. Esto es una masa súper elástica, es decir, le pones el relleno y luego podés repulgar divinamente. Que no querés hacer eso y querés hacer lo que hacía esta santa señora allá por los años 50, vas cortando bollitos de masa, ¿ok? Aproximadamente de unos 40 gramos, le das una chatada. Y con el palote vas estirando 
disquito por disquito. Y cuando tenés más o menos unos 12 discos, que son los que entran en una bandeja de horno, los rellenas, los repulgas, vas poniendo una bandeja y mientras esa bandeja se hace, vas estirando los otros. A mí las formas puras nunca se me han dado muy bien, pero al fin y al cabo lo que cuenta es cómo se va a quedar luego. Yo admiro a esa gente que rodilla con esto se me ha quedado, no se sabe si es un Pac-Man o qué es lo que es. Así es que voy a hacer por lo menos unos 12 disquitos y les muestro el relleno que se ha quedado espectaculares. Besos, nos vemos ya mismo. Bueno amigos, miren si se acerca un poquito la cámara lo que les decía del relleno cómo se queda. La grasa al solidificar se queda como una pasta y esto cuando se derrita por efecto de la cocción en el horno va a hacer que la empanada esté archi mega jugosa. Es una solución más simple a lo que hacía Doña Petrona de poner la carne por un lado, la cucharada de grasa espesa y casi congelada por otro. Nosotros lamentablemente en este mundo moderno no tenemos tiempo, así es que hay que ir con esto que es más o menos lo mismo y el sabor es igual. Aquí ya tenemos armada 4 al estilo prácticamente lo que es lo más tradicional del armado de las empanadas en Argentina. Ahora vamos a hacer, acuérdense, de a la masa eh, humedecerla un poquito con agua para que se pegue. Ahora vamos a hacer otro repulgo que a mí me gusta mucho, que es más simple. Se queda también de lado, pero no tenés que dar tantas vueltas. Se queda con esta formita así de medio pastel, que es súper chulo. Vamos a hacer tres formas de armado para que vean. ¿Cuál es la que más se adapta a vuestros deditos? Esta que es así, que lleva 4, 5, 6, 7, 8. Apretamos bien y ahí tenemos la empanada. Y si no, le podemos repulgar tipo gallinita, como se hace en mi Córdoba querida. También tenemos tres tipos de armados, que es por arriba. 1, 2, 3, 4, 5... 6 le damos ahí y listo y las vamos colocando en la asadera y cuando estén todas listas vuelvo y la metemos al horno así que beso y hasta ahora chau, chau. bueno, están todas listas en tres formatos diferentes como digo yo, el abanico la mariposa y la gallinita muy importante a la hora de meterlas al horno le damos un par de pincha, pinchacitos a cada una para que la masa no se infle y salga el vapor. Y ahora, cuando las metemos al horno, súper fuerte, 220 grados aproximadamente. Uy, eso me quedó chiquitita, chiquitita. 15 minutos como máximo y fuera. Así que para adentro, contamos temperatura y nos sentamos a comer. Vayan abriendo el vino. Venga. ¡Ala, aro, 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 aro! Bueno, amigos, hemos hecho las empanaditas y miren el resultado... No se huele, pero huele que alimenta, como se dice por acá, en sus tres formas, ¿vale? Lo que es el, el repulgo clásico de casi todas las empanadas argentinas. Este que me gusta mucho a mí, que se hace en algunas partes de Santiago y en algunas partes de Tucumán. Y el cierre cordobés. Así es que miren lo que es esto. Ahora, va, ahora que voy a hablar un poquito y sentiría y abrimos una para que vean la magia del relleno por dentro. Amigos, cuestiones muy importantes. Como decía una señora mayor, una abuela que conocí en Villa Dolores Divina, mi hijo si hace las empanadas al horno, que sea un horno antiguo, si no frialas. Y os doy el mismo consejo. Vamos a ver, estas empanadas se pueden hacer perfectamente al horno, pero cuando las hagas vas a ver que va a soltar un poco de grasa por debajo. No pasa nada porque a la base le va a dar como efecto frito. Ahora, si no querés que pierda nada de jugo, te pones tu ollita al fuego con un poco de aceite de, de semillas temperatura media alta de freír y las va friendo de 3 en 3 y se te quedan espectaculares así están muy buenas también y ya está y a disfrutar recuerda que son picantitas que son jugosonas que hay que comerlas media así un vinito una cervecita y ya está y acuérdense si ven el vídeo el mismo viernes del estreno que mañana sábado día 10 de agosto seguimos con los vivos, los programas en vivo por YouTube a la noche, breve historia de la gastronomía argentina y seguimos con la zona centro y la zona sur de Argentina para analizar 
cuál es la raíz de la cocina criolla desde la época pre eh, hispánica y precolombina. Y ahora, bueno, a ver, vamos a abrir una, a ver qué tal está. No sé, esta, la más chiquitita. Vamos a ver, mirá, mirá lo que es eso. Mirá, ¿ves cómo se queda la carnecita, todo esto? ¿Quieres probar? A ver qué tal. Cuidado, no te vayas a quemar. Miren lo que es eso, esa maravilla. No se puede creer. Yo ahora estoy súper agitado, pero ahora enseguida me como unas cuantas. ¿Cómo está eso? ¿Se deja comer? Bueno, pues ya está. Eso sí, un beso, un abrazo. Hasta pronto. Disfruten, sean felices y hagan lo que les dé la gana siempre. Chau, 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 chau.